Fala, galera. Fábio Gideão aqui do Portal do Gido para mais uma entrevista hoje que, para você que é militar, precisa assistir essa entrevista. Diante de tantas denúncias que a gente teve aqui no nosso canal de injustiças a militares, a, é, as grandes corporações é, com atitudes assim bizarras com nossos militares, com os praças, com uma série de outras pessoas que vieram relatar para a gente essas denúncias, a gente resolveu criar aqui um quadro onde a gente consiga debater sobre essas situações. Tá? E para que a gente possa ter autoridade no que está falando, eu resolvi chamar alguns especialistas de direito militar que vai estar tá participando com a gente. Para bater esse papo hoje, eu queria trazer aqui o doutor Leonardo Lúcio, que é um especialista em direito administrativo militar. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E queria trazer também aqui o doutor Renato Gomes, que é um, um, um advogado especialista em penal, né? penal militar e administrativo transgressional, não é isso? Exatamente. Cara, muito obrigado por vocês terem vindo aí, toparem aí esse desafio. Nós que agradecemos. Fala um pouquinho da profissão de vocês. O que é um advogado especialista na área militar hoje? A começar... Né, a nossa, o nosso segmento militar né, já começou há bastante tempo aqui no estado do Rio de Janeiro. Né, hum. e, ou seja, proporcionando aos militares uma advocacia especializada. Tendo em vista que, nas faculdades, antiga, não só antigamente, mas como hoje, hoje em dia, não tem uma eletiva de direito militar, não tem um professor de direito militar. Isso não se aprende na faculdade. Não se aprende na faculdade, infelizmente. E, ou seja, a área é muito pouco disseminada, entendeu? E, conclusão, foi criado no estado do Rio de Janeiro, que, salvo engano, é pioneiro no país, tá? essa assistência da advocacia militar tá? para todos os policiais, inicialmente para todos os policiais e bombeiros do estado do Rio de Janeiro, Sim. extensivo já há cinco anos no governo, no governo Witzel, para todos os funcionários públicos estaduais, tá? sem excepcionalidade. Sendo funcionário público estadual, tem também esse direito, tendo em vista os salários precários que, que a administração pública paga a seus agentes. Sim. E, assim, nós iniciamos, inclusive, juntos, né? é, estagiando no mesmo, no mesmo escritório, na mesma associação, até que eu, eu vim criar o RG Santos Advogados, e hoje, é, graças a Deus, nós trabalhamos com êxito em torno de 98% a 100% de êxito, é, explorando todas as esferas do direito, não só administrativo militar, penal militar, mas como outras esferas também, tendo em vista que nosso escritório é multidisciplinar. Sim. É, <risos> só para minha audiência aqui entender, é, quem é o militar que tem que procurar um advogado especialista. É, e todo militar ou só em casos específicos? Eu, até ele Todos. comentou, o doutor comentou aqui, <risos> que a galera deixa para procurar em cima da hora, quando o evento acontece, é, e não, é, fala, não faz de forma preventiva, não é, é isso? Exatamente. Então, é, o direito militar, ele, ele abrange é, não só o militar que está na ativa, que está né, que está ali no dia a dia, mas também os reformados, os aposentados em geral, é, e os pensionistas desses militares, ou seja, esposas e filhos que esses militares faleceram por qualquer motivo. É, e o, o, grande, o grande apelo que nós fazemos, advogado... Só para entender, um, au, um auxílio jurídico hoje ele se estende para toda a família Exato. e não somente para o militar. Exatamente. Então, no caso de um confronto, um falecimento, qualquer outra coisa, a família pode acionar esse advogado? Pode e deve acionar, porque quase que 90% dos casos exigem uma correção, seja nos benefícios previdenciários desse, dessas pensionistas ou até mesmo na, na própria reforma ou na aposentadoria do militar. Então, é, por isso que é importante... É, antes que o evento aconteça, claro que o evento morte a gente nunca vai, 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 vai poder pre, é, prever quando isso vai acontecer, mas até mesmo para poder fazer uma, uma carreira previdenciária desse militar, é importante que ele consulte um advogado quando ele estiver próximo da, da, da sua apostadoria é, ou até em, em situações é, pretéritas, né? ou seja, situações de doença. Muitas vezes os militares ficam doentes, é, é, durante anos, anos e anos, e, e no decorrer dessa doença, ele só vem procurar o advogado só quando ele vem a ser reformado. Aí, muitas das vezes, 
existem situações que o advogado poderia estar corrigindo antes para ele poder ter uma aposentadoria mais correta a, ao final da sua, da sua carreira militar. Eu fiz várias entrevistas aqui no nosso canal, inclusive tem um grupo que eu apoio, porque eu acho muita covardia o que, que fazem com essa galera, que é um grupo de policiais adoecidos e abandonados pela corporação. Perfeito. Cara, eu, eu fiz eu acho que umas três ou quatro entrevistas aqui com a galera desse grupo, são denúncias assim absurdas. Absurdas. Assim, tipo, é, a gente teve aqui, eu vou falar algumas, mas a gente tem um lance, cara, gravíssimo, que é o lance da troca de CID. É o cara com problema de coluna, a, a polícia militar aposentando o cara com laudo psiquiátrico avaliado em dois, três minutos dentro do consultório. Vocês têm recebido essa demanda? Como que vocês estão atuando aí nesses casos assim? Então, é, volto a dizer, são situações que é, quando o militar ele está nesse, nesse processo de doença, de tratamento de doença, já é importante ele procurar um especialista para poder orientá-lo. Então, não é qualquer advogado que ele tem que procurar. Exatamente. Se o cara não tiver é, é, orientação ali do que é o regulamento, nada ele pode errar ali até, na defesa. Até um, até um previdenciário normal, um advogado previdenciário normal, muitas, muitas, em muitas ocasiões, não hum. tem o conhecimento da, do, do estatuto do, do policial militar, não tem, não tem conhecimento do rdp Merge, do regulamento. Ou seja, é, ele, ele vai ter uma dificuldade muito maior, e, ou seja, muito me menos precedente do que, por exemplo, se ele procurar um advogado especialista. O doutor Leonardo ele é especialista não só em direito previdenciário, mas teve uma escola militar, é especialista em militares, administrativo militar, teve uma escola de vida. Sim. Né? Então, como eu falei anteriormente, nós começamos juntos, ele no segmento dele, eu no meu, e tem uma escola de vida. Ele pode falar até melhor do que eu Sim, é, sobre, é. Então, sobre é, essa questão administrativa. Só para complementar essa questão do CID, é, então uma, uma questão mais técnica aqui, é o seguinte, quando, quando a junta médica ela, ela emite o parecer dela, seja ela de acordo ou não com o CID que o militar estava em tratamento, é, esse, esse, essa, esse parecer dela a gente, a gente chama de um ato administrativo. É, e esse ato administrativo é uma das coisas... É, toda administração, ela, 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 tudo que ela pratica, ela pratica através de ato administrativo. E o ato administrativo, ele tem certos atributos é, é, fixos do, do ato administrativo, que são, basicamente são três atributos. A, a doutrina é, é, traz... Algumas, alguma doutrina traz quatro, ato, quatro atributos, mas os, os principais é, atributos são três que são a presunção de legitimidade, a, a, a auto-executoriedade e a imperatividade. O mais complexo de, desses três é a presunção de legitimidade. O que, que significa isso? É, todo o ato que a administração produz ele é válido, ou seja, ele é válido até que prove o contrário. Então, não adianta o, o, o militar... É, quando ele tem um, um diagnóstico, ele entende que foi indevido, não adianta, é, a gente sabe que existe recursos, às vezes, administrativos dentro da, dentro da esfera da administração pública, seja estadual, federal ou municipal. Mas não adianta ele apenas recorrer por recorrer desse ato administrativo, um ato válido. Então, para ele desconstituir esse ato administrativo, ele precisa de outros elementos. Ele vai precisar, basicamente, ou de provas anteriores ou de um novo uma nova junta ou um novo parecer médico. E isso acontece é, para que o militar tenha um melhor êxito nessa, nesse recurso dele, seja administrativo, seja na, na esfera judicial, que ele faça um preparo é, justamente com um advogado especialista para poder, ele, lá na frente, ele ter um êxito melhor nessa, nessa, nessa demanda dele que ele considera irregular. Então... É, em decorrência desse, dessa, desse atributo do ato, é, é porque é, é, é em relação justamente a esse, esse, esse atributo que muitos, muitos militares têm essa falha, é, seja judicial ou seja administrativa. Eu tive uma entrevista aqui do Ricardo Chavante. Ricardo Chavante ele teve um problema psiquiátrico, ele teve um surto dentro da corporação, tal, foi resolvido, teve vários laudos aqui fora de médicos particulares Tá? sendo que o problema inicial dele era um problema de coluna. Tá? 
ele chegou a um surto a ponto dele não estar tá aguentando mais trabalhar por causa do problema na coluna e sendo ali perseguido dentro da corporação, os caras tratando isso como se não fosse nada demais. Os caras, para poder... Pra poder é, como se fala? Punir ele. Deram uma reforma lá é, como se fosse laudo de psiquiatria, baixa psiquiatria. Uhum. Ele tem todas as provas, tem todos os laudos, mas a corporação não aceita esse laudo. E ele ainda falou aqui, ele falou, pô, Fábio, esse CID aqui é irrecorrível. Ele não consegue recorrer para que mude aquilo ali. É assinado por três médicos lá. Só que assim, Fábio, o laudo que eles me deram durou três minutos. Sim. Como que você avalia se um cara está bem de cabeça ou não em três minutos? E ainda eu, houve ali... É, a gente tem cobrado, e esse grupo tem cobrado, um posicionamento do Cremerge com relação a isso, a essa troca de CID. Né? Qual a, 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 a responsabilidade do médico ali, se ele responde pela Cremerge, qual a atribuição que ele tem que ter para dar um laudo desse? Porque não pode, cara. Com dois minutos, o cara condenar o resto da minha vida aqui, uma reforma por cota, ou, ou falar que eu não tenho mais capacidade de prover, por causa de um laudo que talvez tenha um interesse escuso por trás. Como Sim, que é, age é. nessa situação? Então, infelizmente, isso acontece o tempo todo. Isso, isso... Mas mesmo irrecorrível com um advogado especialista. Irrecorrível a administra... Você pode ser recorrível administrativamente. Administrativamente. Então, a maioria dos casos tem que ser judicializado. Sim. Isso, tanto na esfera militar como na esfera particular, previdenciária, lá do, da CLT, que eu também faço também essa parte. Então, nós vemos casos absurdos, viu, pessoal. Quem, quem nunca viu. Quem nunca teve uma história de um, de uma, de um parente doente que chegou no INSS e o, e o médico perito falou que ele estava bem para trabalhar. Isso, infelizmente, isso acontece. A gente não sabe alguns motivos, a gente pode até entender qual que seria isso, seja motivos financeiros ou não. A administração pública, a todo tempo, tem que não. fazer cortes. Então, a gente, a gente sabe que existe isso, isso não é, um, não, é, não é absurdo, não é escondido de ninguém. Então, é, o judiciário é o... É o é o único caminho, infelizmente, é o único caminho. E, infelizmente, também é o único caminho, porque é, é, é através dele que muitos militares, muitas, muitos, é, muitas é, pessoas que dependem desse benefício, conseguem. É, por exemplo, eu posso te passar um caso, um exemplo particular meu, que, que o processo está em andamento, que é, foi de um militar, que ele foi... Ele foi é, ele, na verdade, ele era, já era doente, ele tinha um problema psiquiátrico forte, isso em 1988, um caso bem emblemático que eu passei, é, e ele ele fazia aí ele fazia tratamento na, na, no, no, no hospital da PEMERG, no HCPM, é, tratamento psiquiátrico com, com indicação de, de remédios de, de psiquiatria. É, a, a doença dele era esquizofrenia. Sim. Então, na época, ele foi... É, ele foi forçado a pedir baixa da PEMERG. A situação, a situação que ele me contou que ele é, eu sofri, eu sofri por ele ser... Foi tipo coagido, é, né? É, exatamente. Ele era, ele era um, um, um nordestino, né? então ele sofria muito, é, muito bullying, muito, muito preconceito. preconceito. Então, na época, ele, so, ele foi, foi coagido a pedir baixa da PEMERG. E tempos depois, é, isso lá em, acho que foi em 2000 14, ele me procurou, me explicou essa situação toda e ele a esposa dele, né? E, e eu abracei a causa dele é, e achei complicado porque já passou muito tempo. Administração pública, você tem que trabalhar com prazo de cinco anos a partir do ato administrativo, Sim. seja reforma, seja qualquer ato administrativo, a partir dali você tem cinco anos para poder buscar o judiciário. E como eu já tinha visto que tinha corrido muito tempo, eu falei Vai ser, vai ser difícil, mas vamos tentar. Primeiro, eu fiz uma ação de interdição dele, desse militar, para torná-lo interditado, inimputável. É, e consegui, a ação foi declarada procedente, eu fui, eu fui declarado, é, ele foi interditado e a esposa dele virou a curadora dele. É, quando a gente faz essa situação de interdição, é, existe uma máxima no direito que não corre prescrição contra quem é interditado, e nem Sim. contra menor. Então, a prescrição consegui é, barrar essa prescrição de cinco anos e não consegui é, ultrapassá-la. É, e, posteriormente, fomos judiciários para poder pegar a, ref a, a reforma dele, é, alegando que aquele ato foi irregular, porque ele não poderia se pedir demissão, porque ele era doente mental 
então não tinha condição nenhuma de pedir demissão, tinha que ser reformado. É. E, felizmente, nós conseguimos. Ele foi reformado, hoje o professor dele está... Ele já está recebendo como... Ele era soldado na época, recebe hoje como terceiro sargento. E o processo de execução dele está em andamento. Ele foi reformado integral ou reformado por Reformado integral. Integrado. Importante... Com base na... Desculpa, com base na... É, na alienação, alienação mental. A alienação mental, eu só boto o gancho, é um, é um, um rol daqueles de doenças graves que tem no estatuto. É, e a alienação mental é, um, é uma doença de, é, que chama de, de conceito aberto. Ou seja, você, a pessoa não, não, não é diagnosticada com alienação mental. Ela é uma, tem uma doença que essa doença causa alienação mental. Sim. E, no caso, a, a esquizofrenia causava alienação mental. E foi com base nessa, nessa tese que nós conseguimos reformar integralmente por é, como terceiro sargento. Muito bom. É importante salientar, o Gideão, com, com relação a essa troca de CID, é, isso é um ato administrativo. Todo ato administrativo deve obedecer e ter é, os seus requisitos, objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Se não obedecer esses cinco requisitos, tá, o ato administrativo é passivo de nulidade. Sim. Tá? Ademais, Ainda é bom que seja alertado que todo serventuário público que tenha a caneta na mão tá, fique advertido que existe uma lei da 13.869, que é abuso de autoridade, com severas punições. Tá? Esses administrados, tá, esses administrados praças que sofrem esse tipo de... de também podem ingressar na esfera criminal... Tá? caso eventualmente tenha uma, 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 a possibilidade jurídica do pedido mediante provas, né? elementos probatórios consistentes, é, em desfavor de outros administrados que estão com a caneta na mão, podem acionar criminalmente também. Sim. Todo administrado, tá? Todo administrado ele tem um compromisso, o um compromisso com a legalidade. Tá? Todo o ato administrativo, o processo administrativo, tem por sua base a legalidade e a paridade de armas. Certo? E esses administrados, esses praças que estão sendo injustiçados, têm essa possibilidade e podem nos procurar. Doutor, é, tira uma dúvida para mim. A gente está falando aqui de funcionários públicos, servidores públicos. O que esses caras estão vivendo hoje aqui... É, pô, é deprimente, é, é triste. Absurdo. É, você vê um veterano, um aposentado, porra, passar dificuldade, um cara que deu a vida ali 20, 30 anos da vida dele para servir, proteger a sociedade, arriscando a vida dele para salvar nós. O que eles estão passando hoje é, é, é sinistro. É, eu não desejo isso para ninguém. E, na maioria das vezes, esse cara não tem condições de pagar um advogado. Né? Qual, qual seria a solução hoje que existe assim, no mercado, que esse cara possa hoje ter esse auxílio jurídico sem precisar pagar o custo de um advogado bom, especialista. Existe um caminho que você falou para mim que existe, né? Existe. É, bom, você está abrindo esse canal, está abrindo essa, essa vertente. É, nós, nós, eu me propus a, a, a contribuir e ajudar com isso. É, de certo, não, não, não somos um único escritório no Rio de Janeiro, né? mas existem escritórios é, é, credenciados e pautados para é, 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 responder, né, para para responder por esses militares, certo? O RG Santos é um dos escritórios que proporciona ao militar, né, uma, uma taxa irrisória, ínfima, né, perto do valor que é um advogado especialista. É, o tal do cobrar por fora é uma verdadeira fortuna. Sim. Certo? Mas nós proporcionamos a esses militares que são mal pagos, são, às vezes, desprotegidos pela própria corporação, que são, são desprotegidos pe pela sociedade. Em qualquer lugar, em, em todo país em desenvolvimento, todo país desenvolvido, o policial é um herói. Ao contrário da nossa sociedade, que aponta nossos policiais como se fossem bandidos. Verdade. Taxam, algumas, taxam a maioria por algumas exceções que não trabalham da, da forma mais, li, mais clara, mais lídima, mais umbre. Né? E, ou seja, 
o, o todo não pode pagar por alguns. Sim, claro. Então, nós, nós já trabalhamos com militares já há cerca de 18, 20 anos, e protegendo esses militares com unhas e dentes. Né? Eu costumo dizer que lá o escritório é a extensão do BOP, né? Sim. Só que com, a, com os advogados, né? É a extensão do BOP. Lá a gente é faca na caveira e bota para frente o que tiver de ser, tendo o militar direito, possibilidade jurídica do pedido, do pedido e é, comprova, é, elementos probatórios para subsidiar uma ação, nós vamos com tudo em protegê-los. Então, você deve estar assistindo esse vídeo, você deve estar achando que isso aqui é uma propaganda, isso aqui não é, até para fins de efeito também... A Esclarecimento. Nível... OAB... Tá? Isso aqui não é uma propaganda, isso aqui é um esclarecimento para a nossa audiência, o caminho que ele pode seguir diante de tantas denúncias que a gente já teve aqui. Tá? Porque é fato, é, é fato, além de ter advogados que cobram muito caros, a gente tem também advogados que não são especialistas da área. Né? Então, a gente está falando aqui de advogados é especialistas da, da, da área militar, que vai saber o caminho que vai conduzir você, podendo trabalhar de uma forma diferente, que é diferente do que os advogados tradicionais cobram. Exatamente. Né? Eu vejo até, doutor, é, é, muitos é, escritórios de advocacia, às vezes faz mensalidade, né? aquela parada por mês, né? para poder o cara ter o um suporte jurídico. Uhum. Parece que é bem parecido isso, né? mas com, com acesso total lá. Né? Acesso total, multidisciplinar, família, cível, juizado, não é só militar. Nós temos uma equipe multidisciplinar. É, o advogado que tem menos especialidade no meu escritório tem três especialidades. Então entendeu? é isso. É, indo lá não é, não é atendido por estagiário. Existem algumas excepcionalidades. Eu tenho muito respeito a todos os meus amigos, muito embora sejam, sejam tem, são donos de outros escritórios de advocacia, também gabaritados, especializados em militares. Tenho muito respeito muita admiração porque foi é, foi parte da minha da minha formação né ser empregado deles e eles me admitiram como 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 um parceiro né me nomearam também como um, um, um dos representantes dessa associação que nós temos é, e eu a minha luta eu falo aqui é, não só do meu do, do meu escritório mas como da de, de todos né, que são especialistas, realmente especialistas em militares, né, que parece que virou uma moda ultimamente, todo é. mundo é especialista em militar. É, eu falo dos realmente especialistas militares, dos escritórios realmente credenciados, credenciados na OAB, credenciados é, é, no governo do Estado, como sendo escritórios especialistas em militares. Tá? E, e eu falo da minha luta aqui, pelos policiais militares. Eu tive família militar, é, eu tenho família militar, né? É, metade da minha família é, são de militares. Meu avô, meu tataravô, meu bisavô. Todo mundo milico. <risos> Entendeu? Eu, eu não, tive, não, não tive tempo e nem possibilidade de vestir a farda, até porque o militar sempre ganhou muito pouco. E, conclusão, eu tive, que, eu tive uma vida diferente da dos meus pais, dos meus tios e tal, foi, foi uma, uma era de declínio, né, década de 80. Você aquela... que ia falar que era rico, né, Não. herdeiro. <risos> vendi salgado, vendi picolé. Doutor, eu chamei vocês aqui, né, inclusive o doutor Renato, ele veio por uma indicação do doutor Joabes Sobrinhos, Joabes Sobrinho. Grande mestre, grande amigo. Que é um grande amigo meu, é um cara que... Nosso. Tá, é, um grande amigo nosso que tá sempre aqui, eu falei, cara, eu preciso de um advogado da área militar, porque eu não vou ficar aqui só fazendo denúncia e mostrando, vendendo susto e mostrando a realidade é, por trás das câmeras sem poder fazer nada. E eu falei com ele, cara, eu quero montar um grupo de advogados que possam auxiliar todo mundo que vem até a gente pedindo qualquer forma de ajuda. E aí a gente conversou, eu, eu, ele orientou aí outros profissionais, como o doutor Leonardo e alguns outros profissionais que têm dado suporte para a gente, para a gente poder auxiliar você, que é militar, que curte aí nosso canal, que está sempre acompanhando, principalmente aí a galera dos policiais adoecidos e abandonados. Eu queria que vocês, depois, 
clicasse no link lá, tá? vai falar com a equipe direto lá do, do, do doutor Renato, para a gente poder analisar caso a caso e ver o que a gente pode fazer. E, além disso, eu quero começar o nosso quadro de casos. O que, que é casos? Pegar o cara com problema atual e depois a gente contar e, e fazer aqui um podcast falando da, da restituição desse cara, da reforma, do cara que conseguiu ali se restabelecer. Desvio de função, que tem muito. Pelo trabalho que a nossa equipe, que eu considero hoje, toda essa equipe jurídica, a nossa equipe fez para restituir esse cara, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por quem dá a vida por nós. Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. O, 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 é, é o que eu costumo falar, é que é um ditado muito, muito exposto aí, né, dentro do, do meio militar, que o, o, o policial militar é a última barreira entre a paz e o caos. Claro. E eu sempre, desde quando eu comecei, né, há 18 anos atrás, desde quando eu comecei, eu observei que, ele, eu observei que eles, eles ficam muito desprotegidos né, juridicamente, eles ficam muito desprotegidos administrativamente, sofrem covardia, sim. Tem excelente. Existe, eu conheço punição excelente. Punição geográfica, punição perseguição. geográfica, acima de 100 quilômetros é, é. de, de. Não é permitido, isso é abuso de autoridade, alertando a alguns coronéis, a alguns, a, a, a alguns coronéis que. É, é, né, comandantes, subcomandantes, que dão esse tipo de punições. É, acima de 100 quilômetros de, de, de distância é ilegal, é um ato administrativo ilegal, tá? E merece, merece ajuizamento de ação. Tomar cuidado com a... Se tudo fosse perfeito, seria maravilhoso, né, Gideon? É isso aí. É... E a gente está aqui exatamente para que não torne tudo perfeito, mas pelo menos ajude a melhorar bastante, não só, não só a nossa sociedade, mas a polícia militar também. Eu tive um caso aqui no, no meu canal que está dando muita repercussão. A gente teve um sargento da Polícia Militar, chamado Daniel Degman, né? até quero deixar o convite para ele aqui, que eu quero entrevistar e ouvir a versão dele. O cara foi condenado a nove anos de prisão, né? em regime fechado, por causa da denúncia de uma mulher. Né? Ele foi condenado por cárcere, por violência doméstica e mais um, um, uns outros crimes lá. Só que... É... Depois de três anos, a mulher resolve falar a verdade e falar que é tudo mentira. É, artigo 339 do Código E Penal. esse cara ficou preso três anos. né? Ele voltou à corporação, ele, ele agora está trabalhando na corporação. Só que o pior não foi isso. O pior é que esse cara foi estampado, a cara dele em todos os jornais, preso, humilhado, reputação jogada fora. Até hoje tem as marcas disso, né? E a gente vê o quão nefasto é a denunciação caluniosa. Tá? Como que o policial militar pode se proteger dessas situações? É, rapaz, isso é uma, é uma pergunta interessante. E, e o que acontece... Em dados agora, é, mais de 80% das denúncias, estou falando de dados uhum. passados por delegados que uhum. foram entrevistados aqui, mais de 80% das denúncias de mulheres a, a homens lá nas, nas deãs, são denúncias falsas. Sim, sim. E não estão criminalizando as mulheres que estão fazendo geralmente, isso. Geralmente, Gideon, vou tomar até a palavra do, do Leonardo, vontade, eu, tive, eu, tive, eu tive algumas experiências em relação a isso e até tive uma, uma, uma discussão jurídica com, com, com o doutor João Guilherme, até de Niterói, juiz de Niterói, excelente juiz, é, uma pessoa esclarecida, com uma mente que até me fez ampliar meus horizontes também em relação a, a esses casos. O que, que acontece? Denunciação caluniosa na vara de violência doméstica. O juiz ele deve, sim, ficar, ficar ciente que, geralmente, esses casos que acontecem têm uma proveniência de questão de processo familiar, seja alimentos, seja visitação, Foi o caso da seja menina. guarda. Exato. E aí, o que, que acontece? A lei, da, a lei Maria da Penha, a 11.340, ela veio com, uma, com, uma, com um empenho muito forte na sociedade, tendo em vista que muitos homens 
né? Que eu, eu, eu falo homens entre aspas, que agridem mulheres e tal, eles ficavam impunes com, antes né, da, dessa lei, da severidade dessa lei. O que, que acontece? Nessa situação, a mulher se sentiu, muitas mulheres nefastas se sentiram com superpoderes. Sim. E usam até hoje tá, essa lei, não só essa, mas acusação de estupro, de menor, eu tive um caso... Violência doméstica, um caso, assédio, exatamente. uma série de coisas. Eu tive um gente... caso emblemático né, é, é, em São Gonçalo de um, de um policial civil aposentado que foi denunciado pela, pe, pela, pela Nora. Ela rompeu o imen da criança e acusou o avô. Cara, que doideira, velho. Ou seja, é, eu... eu quando investiguei o caso, eu fiquei abismado com aquilo. E o, 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 esse policial civil aposentado era um cara super bem quisto na sociedade. Todo mundo falava. Eu investiguei bastante. Foi 40 dias de investigação antes de eu assumir esse caso. Né? Porque estupro de vulnerável é um caso bem pesado. É. Eu, particularmente, eu não tenho muito gosto em, em pegar esse tipo de caso. E aí eu só pego os realmente inocentes. Ele foi vítima dessa falsa acusação, respondeu um processo. Ele já tinha 70, 70, 69 anos, fez 70 anos dentro da cadeia. Eu entrei com habeas corpus. No dia que eu consegui o deferimento do habeas corpus dele, quando eu fui, levei o oficial de justiça dentro do carro, vamos para Bangu, pelo amor de Deus, e tal, ele tem 70 anos, está passando até mal dentro do... Já tinham me informado que ele estava passando mal no presídio. Quando eu cheguei no presídio, ele morreu. Caramba, cara. Ou seja, ele morreu em cárcere sob uma falsa acusação. Causa morte, infartou. E a responsabilidade criminal... Da mulher. Não teve. É... é isso que está acontecendo. Não teve. Hoje o ou cara seja... tem que provar que ele e é aí... inocente preso. Ou se... Eu tive essa, essa... E a mulher, por exemplo... Eu, tô... eu falei desse caso, doutor. Exato. Desculpa até te nada, interromper. Nada. Que a mulher veio aqui e falou... Eu quero falar a verdade. E ela veio aqui e confessou o crime. Eu, no começo, fiquei com um pouco de receio de fazer a entrevista. Por quê? Eu falei... Pô, essa mulher pode estar sendo coagida. Sim. Para falar a verdade, para limpar a barra do cara. Exato. E fui investigar. Não posso é, definir aqui, porque eu não tenho essa capacidade de julgar se ela está certa, se ela está errada, se ela está mentindo. Se ela, entendeu? Mas, cara, pô, tem declarações aqui, está filmado, entra no meu canal lá. O certo, legalmente, ela deveria responder o artigo 339, né? eventualmente, né? verossimilmente, ser condenada. Todos os atos administrativos anulados pela própria administração tá, de ofício, pela, pela, própria, corporação, pela pelo... própria administração pública, pela própria corporação, deveriam ser. Tá? E esse... E ainda esse, ser reparado pelo Estado. Ser reparado não pelo Estado, mas por ela. Por ela. Eu digo não pelo Estado porque o Estado ele seguiu as orientações pela falsa acusação dela. E, geralmente, a mulher realmente tem um superpoder dentro da 11.340, pela, pela Lei Maria da Penha. Ela tem realmente esse superpoder. Mas conhece, é, é, como se diz, né? se conhece alguém pelo poder que lhe dá. Né? Sim. Você conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. Ou seja, você tem poder, mas você só usa quando realmente necessário. Eu acho uma canalice. Mas se você começar a aplicar o 339 em todas, até um culpado que pode parecer inocente e vice-versa, você destitui a Lei Maria da Penha. E foi essa discussão que eu tive com, com o doutor João Guilherme, né? e ele me esclareceu em relação a isso, e é, há realmente um impasse. Há um impasse. Que deve, se Deus quiser, no próximo, é, no próximo Inovare, né? que resolvam esse impasse, né? 
Você não acha que a mídia contribui para isso? Contribui. O juiz com medo de dar uma sentença de, é, condenando uma mulher que sofreu muito, que sofreu violência doméstica, ele ser cancelado na mídia? Será que a mídia não está contribuindo para isso? Porque a mídia vai sempre Sim. uma mídia imparcial, ela vai sempre lutar pelas causas dela ali. Tô nem aí pro cara, o cara é o machista, é o misógino, é isso, é aquilo. A mulher precisa ser defendida, mas em nenhum momento eles divulgam quando a mulher tá errada. Exatamente. Você acha que o, o juiz hoje ele tem esse, essa régua, esse medo na hora de condenar, principalmente casos emblemáticos que saem toda a existem mídia? Existem informativos, existem inclusive orientações, não só para juízes, para desembargadores, para ministros do STJ para que é, é, se atentem em relação a isso, que, porque isso trata-se de uma linha muito tênue né? no, na, na condenação pelo 339 de uma, de uma mulher que denunciou falsamente, eles podem até... Não, é revisão criminal, a gente admite a revisão criminal se o advogado entrar na, com a revisão, mas, olha, se entrar com uma notícia crime de, de é, denunciação caluniosa, não, ó, é, é, é temerário isso e tal, que não sei o que é. é, essa, é essa criatura que veio aqui, essa pessoa, ela veio aqui e assumiu um crime publicamente, certo? De certo, deveria. E, e deveria se atentar antes, toda mulher antes de, de denunciar, aliás, a, a, todas as delegacias né, deveriam atentar e falar... Isso é verdade? Porque, se não for verdade, você assina, assina um termo aqui... É isso aí. Que você vai, você vai ser responsabilizada res, criminalmente. criminalmente. Porque, se eu ou você formos à delegacia e falar, olha, o, o Dideu me bateu, ele me xingou, ele fez isso, ele tentou me dar um tiro, e for mentira, eu respondo. E, de, dentro do artigo 5º, se todos somos iguais diante da lei... Qual é a diferença de mim para você, de uma mulher para mim ou de mim para uma mulher? É isso aí. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra as mulheres. Eu, eu sou super a favor. Eu acho que a lei Maria da Penha tem que existir, mas eu sou totalmente contra a mulher que usa esse argumento para ferrar a vida do cara. Cara, eu estou falando isso aqui, coisa que ninguém na imprensa gosta de falar, mas os dados são alarmantes, absurdos é mais de 80% das denúncias são denunciação Exatamente. Caluniosa. É a democratização e a legalidade da lei que deve ser exercida e não a imperatividade da lei colocando o homem como o, 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 o malfeitor da mulher. Como... Já tive cliente que chegou no meu escritório, clientes grandes, grandes, chegaram no meu escritório quando eu tive a oportunidade de conhecer a ex-esposa, que bateu nele, arranhou ele, agrediu ele, e ele não fez nada. E ele falou, doutor, o que, que eu faço? Me ligou do banheiro, trancado no banheiro, o que, que eu faço? Eu falei, sai correndo. Porque se você encostar nela, pode sair um mandado de prisão para você hoje mesmo, ou então amanhã. Entendi. Eu falei, sai correndo. Não volta para casa, espera uns três dias, entendeu? pega suas coisas, separa. Separa. Melhor coisa que você pode fazer. Entendeu? Vamos para o último caso aqui, que eu acho que esse é o mais emblemático. A gente teve, no governo da Benedita, a gente teve um chefe de segurança aí no Rio de Janeiro que proibiu, na época lá, é, a polícia militar de entrar na comunidade para dar tiro. Né? Primeiro, eu nunca ouvi oficial da polícia militar na linha de frente, combatendo lá... O, 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 ele proibiu. Só que esse mesmo cara, depois, ele pediu uma aposentadoria lá, uma reforma por surdez. Primeiro que esse cara não ia parar de frente. Segundo que ele alegou que os tiros dava surdez nele. Primeiro que ele não combatia. Tá? Esse cara foi aposentado de forma integral. Tá? Eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho as provas aqui, mas tenho informações quentes. E esse cara foi flagrado agora... Sabe quem é, né? Esse cara foi flagrado agora num vídeo que viralizou, não. É, é aposentado, não podendo prover, mas foi flagrado agora com o cachá do supermercado trabalhando num acidente de trânsito na rua, metendo bronca de polícia ainda. Tá? Aí eu te pergunto, um oficial ele pode ser aposentado de forma integral, 
ali, por surdez, qualquer outra coisa. Mas eu tenho um... Cara, só no meu canal de denúncia aqui, mais de 20 policiais reformados por cota, sendo totalmente prejudicados na, na, na renda dele, na receita dele. Eu tenho policiais passando dificuldade. Eu tive um policial aqui, o seu Afonso, cara, que chorou aqui nesse podcast, falou que a vontade dele era tirar a vida. Aquilo cortou meu coração. Existe uma diferença, tá? É, da reforma ali para o oficial, para o praça, porque, cara, a gente chegou numa hipótese até de venda de reforma, né? Sim, sim. Como que esses policiais que foram injustiçados por essa reforma por cota, por essa... Eu não sei como que eles fazem para analisar, é, eles ser ali reanalisado essa reforma, eles voltarem ali a ter os direitos dele preenchidos e a gente... Assim, eu, tudo que eu estou falando aqui de reforma, uhum. os caras apresentaram o próprio. Sim. Como que esses policiais podem correr atrás do direito deles aqui? E, 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 e a gente até é, fazer uma comparação dentro do, da, da própria Polícia Militar sobre se existe ali um privilégio para oficiais e o praça se ferrando. Então, é, esse privilégio exige, existe, né? Sempre existiu e acredito que sempre vai existir. Mas é questão cultural, né? É cultural, mas a gente tem que denunciar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Eu não estou nem aí para quem é oficial. Perfeito. Se vacilar na minha frente, eu tiver como provar, eu vou falar. Eu vou expor para todo mundo. E acabou. É para isso que eu estou aqui, irmão. Essa é a minha missão. Então, para os praças, é... felizmente existe o um judiciário para isso. Então... Eu vou aproveitar aqui que eu já estou meio bolado, irmão. Ó, você que está no meu Instagram, que postou lá, você é tenente, postou lá, quem gosta de praça é pombo, teu comentário tá printado. Logo, logo a gente tem um vídeo para você. Beleza? Só para deixar esse recado aí. Perfeito, perfeito. Então, para esse pessoal que, que infelizmente acontece isso muito, é, infelizmente, é, infelizmente, infelizmente, né, novamente, existe o judiciário para isso. E advogados foram criados e nós fomos, nos estudamos para para buscar essa, essa, desfazer essas injustiças que existem. É, aí eu volto a dizer lá o que eu, que eu disse para você no início. É muito importante um prévio acompanhamento desse militar durante a, o seu tratamento médico. Porque a gente já prevendo que isso pode acontecer lá na frente, ele com a doença... Eu já blindo o cara. Ou a gente já faz um preparo. Já vai preparando... O, o, o campo dele, pois lá na frente ele tem um êxito é, mais assertivo na ação judicial dele. Mas os que já foram ali condenados com reforma, é reversível isso? Caso a caso, a gente analisando, é possível reverter sim. Eu já fiz vários casos de, de reversão, de melhoria, de uma ação de melhoria de reforma, que a gente vai analisar toda a documentação, volto a dizer, por isso que é importante ter um prévio acompanhamento, porque a gente já prepara a documentação justamente para esses processos. É, é, aquele exemplo que eu te dei do militar que eu consegui fazer a, a, a reforma dele, ele felizmente ele tinha documentos do próprio HPM dizendo que ele fazia tratamento psico, é, psiquiátrico com, com exames médicos com aquele, se não tivesse aqueles documentos certamente ele não seria reformado porque a perícia judicial o médico perito que avaliou ele um médico excelente, um médico muito bom um médico até acho que ele é, é, o consultor dele era em Copacabana um médico conceituadíssimo foi que, que atendeu, na perícia atendeu o meu, meu cliente, ele olhou os documentos e no, no próprio parecer dele, no, no, na perícia médica dele, no parecer da perícia médica dele, ele cita que ele já vinha foi fazendo um prévio tratamento da polícia militar. Então, antes de ele pedir a baixa, ele já era considerado doente pela polícia militar, pela própria polícia militar. Sim. Então, por isso que é importante fazer esse prévio acompanhamento para a gente poder calçar se militar lá na frente. Porque é, o, o, o ato administrativo que eu falei lá na frente, é, existe um, um tipo de ato administrativo que é o ato administrativo discricionário. Esse é, é, é eu risco, arrisco dizer que é o, é o pior ato que tem para o administrado. Para a administração é maravilha, porque ela tem a, quase que a, tua, a plena liberdade de ela definir o que ela vai fazer. Então, a, a, o administrado lá, o militar, o, o médico, ele, ele, com a sua discricionalidade médica, ele pode volta o você o exemplo que você disse modificar o CID ele modificando o CID ele se ele fundamentar a modificação dele é que ele ato ele é válido para isso nós estamos aqui para a gente poder desconstituir aquele ato dele 
Então, ele tem essa, essa competência de fazer. Ele não está fora da legislação. Ele está fazendo o que a lei permite. Ou a gente muda a lei... Mas o Cremerge já se pronunciou com relação a isso e falou que não é permitido isso. Sim, é. é o que acontece? É, tem determinados casos, a gente, se tiver falha no ato administrativo de, de modificação, é, 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 com certeza está errado. É, mas o que eu volto a dizer, a, é, a próprio Estatuto da PM, ela ela permite essa... essa, essa avaliação. Essa, e essa avaliação e essa reforma por cota. Ou seja, a, a, o que, que os militares têm que, é, têm que tentar buscar através do... do da, seja da política ou seja de, de outros caminhos. É modificar o estatuto. Modificando o estatuto com relação a, a esse, essa, essa reforma por cota, essa reforma realmente por cota ela é, ela é muito ingrata. Porque ou o militar... Ele é incapaz ou ele não é incapaz? Como é que pode ser incapaz é, 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 parcialmente? Não existe incapacidade parcial no, no INSS. Ou ele é incapaz, incapaz e vai ser aposentado ou ele, ou ele retorna o seu trabalho com a readaptação. Existe uma readaptação no, no, na, na iniciativa privada. E na polícia também existe a readaptação. Mas como isso não acontece na prática, eles acabam sendo reformados por cota. Então, a administração utiliza da, lei, da própria legislação, não está fazendo nada de errado. Infelizmente, não faz nada de errado. Mas cabe a gente, os militares... Correr atrás do direito. Correr atrás do direito. E volto a dizer, não adianta correr atrás depois que o ato está pronto. Depois que o ato estiver pronto, é difícil você conseguir uma reversão. Só para finalizar, eu te dou um exemplo clássico da multa de trânsito. A multa de trânsito é um ato administrativo. Ela ela tem o um atributo da, da presunção de legitimidade. Se você passar um, na, na, um, aqui, rodando em, no Rio de Janeiro ou em Niterói com, com um cinto de segurança e um guarda olhar para você e falar assim, Ih, passou sem cinto de segurança e botar no papel, aquele ato dele ali é válido. Aquele ato dele ali é um ato administrativo válido, presunção de legitimidade. Cabe ao administrado provar o contrário que você estava com o cinto. Contrário. E como você faz isso? É muito difícil. Entendi. Entendeu? Então, vale a mesma coisa para esses, esses atos dos médicos. Se você não tiver uma, um, um, um prévio preparo, você já se calçar antes, lá na frente você não vai conseguir desconstituir esse ato. Por incrível que pareça, depois que a gente começou a denunciar essa reforma por cota, eles pararam de aposentar a reforma por cota. Agora a gente tem que corrigir essa galera que foi... E, e ainda digo, é, se todo mundo trabalhar certo, até o judiciário ficaria menos assoberbado pra... com esse tipo de ação. A, a, as, as varas de fazenda pública ficariam mais é, me, com menos processos né? e demoraria tudo menos. menos. Isso né? é o sonho, né, doutor? É o sonho, é, o, é a utopia. <risos> doutor, quero agradecer vocês aqui e eu quero continuar batendo essa bola com você. De repente... É, a gente pegar um, uns cases aí, de repente não, a gente vai pegar uns cases aí dos, dos militares que a gente conhece, para a gente trocar essa ideia aqui, debater, e depois a gente contar a história aí do resultado desses, desses militares aí. Tá bom? Aqui estamos e estaremos Deixa a rede social ajudar. de vocês aí, para a galera seguir vocês. rgs.advogados, é, Instagram, né? rgsantosadvogados.com.br, tá? E chega lá e fala, ó, Vim por indicação do portal do Gida e tá que nós já os receberemos. É. Já sabe que é problema, é treta. É isso aí. E a gente está é. acostumado com isso. A gente é. gosta disso. <risos> Doutor, obrigado também. Tá? Eu te agradeço. Obrigado Porta. pelo espaço aí, pela... por podermos a... tentar ajudar, né? Porque a gente sabe que. Isso aqui é uma missão, né? É, exatamente. Situação... Isso aqui é uma missão. A situação é difícil e, e vamos tentar ajudar quem precisar aí. Enquanto a gente puder ajudar a nossa audiência, a gente vai ajudar, porque, meu irmão, a gente criou isso aqui tudo para eles mesmo. Galera, curte muito, compartilha esse vídeo aí, deixa no teu comentário aí se existe alguma situação que você precisa de uma análise mais jurídica, a gente vai fazer esse conteúdo aqui para você e até a próxima entrevista. Um abraço! Um abraço! Obrigado.